നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ ഗെയിം കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലർ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മികച്ച ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലരും സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഒരു നിർണായക ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് കാരണം മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോൺ കൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗമില്ലാതെ വരും ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി വൈകിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി തിരിച്ച് വരുന്നത് വരെയെങ്കിലും മിനിമം ആ ഒരു ഫോൺ അത് ചാർജ് നിൽക്കാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോൺ കൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗമില്ലാതെ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി തന്നെയാണ് പക്ഷേ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി തെറ്റിദ്ധാരണകളും നിരവധി ആശങ്കകളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നിലവിലുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്താണ് പലരും സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴാണ് കാരണം രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ചാർജിങ്ങിന് ഇട്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും പക്ഷേ പലർക്കുമുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫോൺ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോണുകൾ ചാർജാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫുൾ ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഉള്ള ആറ് മണിക്കൂർ സമയവും ഫോൺ ചാർജിങ്ങിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓവർ ചാർജിങ് നടക്കുകയല്ലേ എന്ന് പലർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് കയറി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചാർജ് കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഫോണിന് അതൊരു പ്രശ്നമല്ലേ എന്ന് ചിലരെങ്കിലും എന്നോട് കമൻറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഒരു ഫോൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഫോൺ ചാർജിങ്ങിൽ തന്നെ പ്ലഗ് ചെയ്ത് ഇട്ടിരുന്നാൽ പോലും ആ ഫോണിലേക്ക് പിന്നീട് ചാർജ് കയറില്ല ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ചാർജിങ് കട്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയും കൂടുതൽ മണിക്കൂറുകൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ആയാലും ഫോൺ ചാർജിങ്ങിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്കൊന്നും തന്നെ യാതൊരു പ്രശ്നവും വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അതുപോലെ മറ്റ് ഒരു സംശയമാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചാർജ് ഡൗൺ ആയി ഡൗൺ ആയി വന്ന് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി ഫോൺ ഒന്ന് ഓഫായിട്ട് മാത്രം ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റീ കാലിബ്രേഷന് അത്തരത്തിൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജിൽ എത്തിക്കണം എന്ന് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററികളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഫോണുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്തരം ഫോണുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ നമ്മൾ ചാർജ് തീരുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഫോൺ ഫുൾ ചാർജിങ് എം ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ഫോണുകളുടെ ബാറ്ററിയിൽ ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെയും അത് ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി പ്രകാരം പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒരിക്കലും സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് എപ്പോഴും ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിനും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിനും ഇടയിൽ നിലനിർത്തുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇടയിലുള്ള മറ്റൊരു സംശയമുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ചില ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ചെയ്യണം അത്തരത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ഒരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളുടെ കേസിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെയും
നിർണായക ഘടകമാണ് ഫോണിന്റെ ബാറ്ററിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ താപനില നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു ഫോൺ ആയാലും അതിന്റെ ബാറ്ററി ഒരല്പം ചൂടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ അതൊരു സാധാരണ നിലയിൽ നിന്നും ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ചൂടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം അമിതമായി ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ചൂടായി ഫോണുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച നിരവധി സംഭവങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി അമിതമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോണിന്റെ സർവീസ് സെന്ററിൽ നൽകി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയും അത് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ചൂടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാറിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഫോൺ ഒരു ഡാഷിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടി ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി കൂടുതൽ ചൂടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് ഓവറായിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ചൂടായാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചൂടായാൽ അത് ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് കുറയ്ക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി കംപ്ലയിൻ്റ് ആകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാറൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർ ഫോൺ കാറിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് പോകും അപ്പോൾ വെയിലത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോൺ അവിടെ നിന്ന് കാരണത്തിരുന്ന് ചുട്ട് പഴുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാകുന്ന പല കേസുകളും പലർക്കും സംഭവിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി അമിതമായിട്ട് ചൂടാകുന്നത് ആ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി തന്നെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആകാനുള്ള ഒരു വലിയ സാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർജർ തന്നെ അവിടെ കാണണമെന്നല്ല വീട്ടിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ ഫോണിനും അതിന് ഓരോ ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലരുടെ ഫോൺ മുപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ചിലരുടെ ഫോൺ പതിനഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചിലത് അറുപത്തഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചിലത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത പത്ത് വാട്ടിൽ താഴെയുള്ള ചാർജറുള്ള ഫോണുകളായിരിക്കും മുപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോണിൽ പത്ത് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ചാർജർ എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്താൽ നോർമലി ആ ഒരു ഫോൺ മുപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം ഇനി അതുപോലെ മുപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫോണിലേക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്താൽ മുപ്പത് വാട്ടിൽ കൂടുതലും സ്പീഡിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിൻ്റെ സെയിം ചാർജറും സെയിം ചാർജിങ് കേബിളും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ആ ഫോണിൻ്റെ ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് ഒരല്പം ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു കേബിളോ ചാർജറോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ ചാർജ് ഇട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്വന്തം ഫോണിൻ്റെ ചാർജറും ചാർജിങ് കേബിളും ഉപയോഗിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ള മറ്റൊരു സംശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി ലൈഫ് പരമാവധി നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മാക്സിമം ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഇന്ന് വരുന്ന മിക്ക സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെയും സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇഞ്ച് മുതൽ ഏകദേശം ഏഴ് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ളയൊക്കെ വലിയ സ്ക്രീൻ സൈസ് ഉള്ള ഫോണുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി മൂവായിരം എം എച്ച് മുതൽ ഒരു ആറായിരം എം എച്ച് വരെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എം എച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു സംഖ്യയിൽ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫോണിന് മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡും ഒക്കെ മികച്ച ഒരു ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുന്നതിന് നിർണായകമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഇന്ന് പല റിഫ്രഷ് റേറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അറുപത് ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള സ്ക്രീനുകളുണ്ട് നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ളവയുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ളവയുണ്ട് നമ്മൾ ഇതെപ്പോഴും ഈ ഒരു റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷ
അതുപോലെ ഫോണിനകത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ വൈഫൈ ഉപയോഗിക്കാത്തപ്പോൾ വൈഫൈ ഓൺ ആക്കി ഇടുക മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കാത്തപ്പോൾ മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ ജി പി എസിന് ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ ജി പി എസ് ഓൺ ആക്കുക ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കി ഇടുക ഇതൊക്കെ ബാറ്ററി കൺസംഷൻ കൂട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വൈഫൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വൈഫൈ ഓൺ ആയാൽ മതി മൊബൈൽ ഡേറ്റയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഡേറ്റ ആ സമയത്ത് ഓഫ് ചെയ്തിടുക അതുപോലെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ജി പി എസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ജി പി എസ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഡേറ്റ വേണമെങ്കിൽ അപ്പം മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഓൺ ചെയ്തിടാം പക്ഷേ വൈഫൈ ആവശ്യമില്ല പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ വൈഫൈ ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി കൺസംഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ഓർത്തിരുന്ന് ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പം ജി പി എസ് ഓൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ ഓഫ് ചെയ്യുക മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഓൺ ചെയ്യുക ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഓർക്കില്ല നമ്മളിതെല്ലാം ഓൺ ചെയ്തിടുക എല്ലാ സമയത്തും അതായിരിക്കും കൺവീനിയൻ്റ് എന്നുള്ള രീതി കൊണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ബാറ്ററി കൺസംഷൻ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഓഫ് ആക്കുകയും ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫോണിലെ വൈഫൈ ഓൺ ആക്കുകയും ജി പി എസ് ബ്ലൂടൂത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിടാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആട്ടോമാറ്റിക് വൈഫൈ ഓഫ് ആക്കുകയും മൊബൈൽ ഡേറ്റ ജി പി എസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓൺ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട് ഫോൺ ആട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇപ്പോൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം അതിനകത്ത് അത്തരം ചില മൊഡ്യൂളുകൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയാൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈഫൈയിൽ കണക്റ്റ് ആയാൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ വൈഫൈയിൽ കണക്റ്റ് ആയാൽ ആ ഒരു വൈഫൈ നെയിം നമ്മുടെ ഫോണിൽ സേവ് ആയി കിടക്കുമല്ലോ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ആകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്ര മണി മുതൽ ഇത്ര മണി വരെ നമ്മുടെ ഓഫീസ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫോണിനെ ആട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളും പ്ലേ സ്റ്റോർ സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ പിന്നീട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതുപോലെ ടെക്നോളജി രംഗത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ട്രിക്കുകളും ടിപ്സുകളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ യൂട്യൂബിലേക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്താൻ നിങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയി